سورا الجین بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ تعالیٰ نام स्त्री কিংবা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি আমরা আরো জানি আমাদের কতিপয় নির্বোধ আল্লাহ তালার উপর অসত্য ও বাড়াবাড়িমূলক কথাবার্তা আরোপ করে অথচ আমরা মনে করেছিলাম মানুষ ও জিন এই দুই জাতি তো আল্লাহ তালার উপর মিথ্যা আরোপ করতেই পারে না মানুষদের মাঝে কতিপয় মূর্খ ব্যক্তি বিপদে আপদে জিনদের কিছু সদস্যের কাছে আশ্রয় চাইত এতে করে যারা মানুষ তারা তাদের গুণাকে আরো বাড়িয়ে দিত এ জিনদা মনে করত যেমনি মনে করতে তোমরা মানুষরা মৃত্যুর পর আল্লাহ তালা কখনো কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না জিনরা আরো বলল আমরা আকাশমণ্ডল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি আমরা একে কঠোর প্রহরী ও উল্কা পিণ্ড দ্বারা ভরা পেয়েছি وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحِينَ 
يصلحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قذدا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে কিছু একটা সোনার প্রত্যাশা বসে থাকতাম কিন্তু এখন আমাদের কেউ যদি এসব ঘাঁটিতে বসে কিছু শোনার চেষ্টা করে তাহলে সে প্রতিটি জায়গায় আগে থেকে তার জন্য পেতে রাখা এক একটি উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড দেখতে পায় আমরা বুঝতে পারছিলাম না পৃথিবীর মানুষদের কোন অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যেই কি এসব উল্কাপিণ্ড বসে রাখা হয়েছে না এর মাধ্যমে তাদের মালিক মূলত তাদের সঠিক কোন পথ দেখাতে চান মানুষদের মতো আমাদের মধ্যেও কিছু আছে সৎ কর্মশীল আর কিছু আছে ব্যতিক্রম পাপ পুণ্যের দিক থেকে আমরাও ছিলাম দ্বিধা বিভক্ত আমরা বুঝে নিয়েছি এ ধরার বুকে কোথাও আমার আল্লাহ তালাকে কোনো অবস্থায় অক্ষম করতে পারব না না আমরা কখনো তার রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে তাকে পরাভূত করে দিতে পারব আমরা যখন হেদায়তের বাণী সম্বলিত কোরআন শুনলাম তখন আমরা তার উপর ইমান আনলাম কেননা যে ব্যক্তি তার মালিকের উপর ইমান আনে তার নিজের পাওনা কম পাওয়ার আশঙ্কা থাকে না পরকালেও তাকে লাঞ্ছনা ও অপমান পেতে হবে না আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা আল্লাহর অনুগত মুসলিম আবার কিছু আছে যারা সত্য বিমুখ কাফের যারা আল্লাহর আনুগত্যের পথ বেছে দিয়েছে তারা মুক্তি ও সৎ পথই বাছাই করে নিয়েছে যারা সত্য বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান নামের ইন্ধন হবে I'm 
আসলে লোকেরা যদি সত্য ও নির্ভুল পথের উপর সুদৃঢ় থাকত তাহলে আমি তাদের আসমান থেকে প্রচুর পানি পান করাতাম এটা এই জন্যে আমি এর দ্বারা তাদের ইমানের পরীক্ষা নেব যদি কোনো মানুষ তার মালিকের স্মরণ ইমান ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার মালিক তাকে অবশ্যই কঠোর আজাদে প্রবেশ করাবেন হেরা সুল তোমার ওপর এ মর্মে ওহি পাঠানো হয়েছে মসজিদ সমূহ একান্তভাবে আল্লাহ তালার ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট অতএব তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না যখন আল্লাহর এক বান্ডা তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন মানুষ কিংবা চীনের অনেক সদস্যই তার আশেপাশে ভিড় জমাতে লাগল এদের তুমি বলো আমি শুধু আমার মনিবকেই ডাকি আর আমি তো কখনো তার সাথে কাউকে শরিক করি না তুমি বলো আমি তোমাদের কোন ক্ষতি সাধনে যেমন ক্ষমতা রাখি না তেমনি আমি তোমাদের কোন ভালো করার ক্ষমতাও রাখি না তুমি তাদের বলো কোন সংকট দেখা দিলে আমাকেই বা আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে রক্ষা করবে তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল তো আমি খুঁজে পাব না আমার কাজ এছাড়া আর কি যে আমি আল্লাহর কাছ থেকে তার বাণী ও হেদায়ত পৌঁছে দেব পৌঁছে দেওয়ার পর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ তালা এবং তার রসুলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান নামের কঠিন আগুন যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে এভাবে সত্যি সত্যি যখন সে দিনটি চোখের সামনে দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের বার বার দেয়া হচ্ছে তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে কার সাহায্যকারী কত দুর্বল এবং কার বাহিনী সংখ্যায় কত নগণ্য তুমি এদের বলো আমি নিজেই জানি না তোমাদের কেয়ামত দিবসের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা কি আসলে সন্নিকটে না আমার প্রতিপালক তার আগমনের জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন তিনি সমগ্র অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের একক জ্ঞানী তার সে অদৃশ্য জগতের কোন কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না অবশ্য তার রসুল ছাড়া যাকে তিনি এ কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন কিন্তু তার আগে পিছেও তিনি অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন এ প্রহরা দিয়ে আল্লাহ তারা এ কথাটা জেনে নিতে চান তার নবী রসুলরা মানুষের কাছে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়তের বাণী ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়েছে কিনা অথচ আল্লাহ তারা এমনিই তাদের সব কিছু পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং এ সৃষ্টি জগতের সব কিছুর গুন্তি তিনি অবগত রয়েছেন